Akdeniz bölgesinde yerel seçimlerde başkanlık koltuğundaki ismin değiştiği şehirlerden birisi de Güller Diyarı Isparta'ydı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, lavanta, gül ve karanfil tarlaları sayesinde tarım ve turizmin tek çatı altında toplandığını söyledi. Başkan Başdeğirmen doğal güzellikleri ve imkanlarıyla Isparta'nın Türkiye'nin en güzel şehri olduğunu da söyledi. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından Isparta'da belediye başkanlığı koltuğuna oturan Şükrü Başdeğirmen 4 aylık süreci geride bıraktı. Başkan Başdeğirmen, Güller Diyarı Isparta'nın tarım ve turizm odaklı bir kent olarak ilerlemesi için çalışacaklarını söyledi. Isparta'mıza çok güzel şeyler yapmak için, olanının daha iyisini yapabilmek için, eksikleri tamamlayabilmek için bu göreve talip olduk ve çok şükür şu anda görevdeyiz. Isparta'mız hem tarım şehri, hem öğrenci eğitim şehri, hem hizmet odaklı bir şehir, hem de turizme çok yatkın, altyapısı turizme hazır bir şehir. Tarım ve turizmi aynı çatı altında toplayan ender kentlerden biri olduklarını söyleyen Başkan Başdeğirmen örnekler verdi. Zambak, Türkiye'nin hiçbir yerinde göremediğiniz o zambak tarlalarını Isparta'da görebilirsiniz. Gül, yani sadece Isparta'da yetişebilen endemik bir bitkidir. Dünyanın gülüye ihtiyacın %65'ini karşılayabilen bir ilimiz. Onun dışında lavanta. Türkiye'de üretilen lavantanın %90'ı üretildiği bir iliz. Topladığı gülleri götürüp orada bir imbikte damıtmak, gül suyunu çıkarmak, orada gül yağının nasıl yapıldığını görmek e, ve onlardan sonra da lavantanın gelmesi. Lavantanın da o rengarenk, o mor, mosmor olan e, görüntüsünde fotoğraf çekilebilmek ve lavanta ürünlerinden, balından tutun e, sabununa, reçeline ve birçok şeyine kadar bu ürünlerden istifade etmek. Şimdi bu hem endüstriyel hem de turizm anlamında bize çok büyük katkı sağlıyor. Başkan Şükrü Başdeğirmen, kış turizmi ve bilimsel etkinliklere ev sahibi yaptıklarını da hatırlattı. Türkiye'nin en karanlık bölgesi olan Yenişer Bademli'nin Melikler Yaylası'nda 3 günlük bir etkinliğimiz oldu. Buraya 3000'den fazla vatandaşımız katılarak yüzlerce bilim adamı teleskoplarıyla gelip oradaki en karanlık bölgede, Türkiye'nin en karanlık bölgesinde gökyüzünü izleyerek orada bilimsel çalışmalar yaptılar. Dede Göl Dağı Türkiye'nin en önemli tırmanma, tırmanma dağlarından, dağcıların çok önem verdiği dağlardan bir tanesidir. Başkan Şükrü Başdeğirmen doğal güzellikleri ve imkanlarıyla Isparta'nın yaşanılabilir kentler arasında ilk sıralarda olduğunu söyledi. Son 5 yıl içerisinde ilk 5'te olan yaşanabilir illerde Beşte olan bir iliz. İki yılımız birincilikle, diğerleri de iki ve üçüncülükle geçen bir zaman. Şu anda da aynı seviyelerdeyiz. Yani buranın havasıyla, suyuyla, güvenliğiyle, sağlık ve eğitimdeki başarılarıyla, üst seviyedeki hizmetiyle, yani hasta başına düşen yatak sayısıyla, sınıfa düşen, sıraya düşen öğrenci ve öğrenci başına düşen e, öğretmen sayısıyla o kadar çok farklı üst seviyelerde yerlerimiz var ki burası hakikaten Türkiye'nin dünyanın bir cennetidir. Ben şuna iddia, şunu iddia ediyorum. Isparta Türkiye'nin en güzel şehri.